bizlere oldukça esasında az bilinen ama çok da az rastlanmayan bir konudan bahsedeceğim. Bu da rahmin e, yapısal anomalileri. E, nedir rahmin yapısal anomalileri? Rahim şöyle kısaca çizerek size göstermek istiyorum. Esasında bir kız çocuğu annesinin karnındayken mülleriyen sistem denen bir sistemin gelişmesi ve orta hatta birleşmesiyle oluşuyor. Yani nedir bu sistem? Çok kısaca göstereyim. Mülleriyen sistemi. Esasında iki tarafta başlıyor bu gelişme. Yani rahmin iki yarısı iki tarafta gelişmeye başlıyor. Ve bu mülleriyen sistem aynı zamanda böbrek gelişiminden de sorumlu. Üriner sistemin gelişiminden de sorumlu. Bu bir süre sonra bu iki yarım rahmin orta hatta birleşmesiyle devam ediyor. Ondan sonra bu birleşmeden sonra ortadaki duvarın erimesi ve tek bir rahim haline dönüşmesiyle son buluyor. Şimdi bu embriyolojik gelişimi eğer kavrayabilirsek bu şekil bozukluklarını ya da yapısal anomalileri anlamamız oldukça kolaylaşıyor. Ne olabiliyor dolayısıyla yapısal anomaliler? Eğer hiç orta hatta gelip birleşmezlerse iki tane ayrı rahim oluşuyor. Eğer orta hatta gelip birleşirlerse aralarındaki duvar kalırsa ve erimezse o zaman da septum dediğimiz bir durum oluşuyor. Bu her ikisinin arasında olan bir anomali var. O da şu anomali. Buna da bir kornus uterus deniyor. Yani rahmin üst tarafı da içeri doğru çökük olan tarzı. Septum da nasıl septum? Septum şöyle. Yani rahmin üst tarafı birleşmiş ama ortadaki septum dediğimiz bu duvar erimemiş oluyor. Ya da bir taraf hiç gelişmiyor. Buna da unicornus uterus deniyor. Yani bir tek taraflı rahim oluyor. Unicornus uterusların yaklaşık %15'i beraberinde böbrek anomalileriyle gidiyor. Dolayısıyla bu hastalarda rahmin olmadığı tarafta böbrek de hiç olmayabilir. Mutlaka bakılması gerekiyor. Şimdi kısaca bu rahimin şekil bozukluklarını özetledikten sonra bir sonraki videomuzda da Bunlara ne yapılması lazım? Bu gibi hastalardaki üreme performansı nasıl etkileniyor? Tedavi sonrasında elde edilen sonuçlar neler? Onlara değineceğiz.